ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಮಕ್ಕಳ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲಾರ್ಗುನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಅನದರ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿರೋ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ದೇಶ ಸುತ್ತಿ ನೋಡು ಕೋಶ ಓದಿ ನೋಡು ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿದೆ ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಹೇಗಿದೆ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಆ ದೇಶ ಸುತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡೋ ಹಾಗೇನೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಹಿತ್ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಯಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ವಾಟ್ ಯು ಯು ಬಿಲೀವ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಹಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಅವಿಡ್ ರೀಡರ್ ಅ ಮೌಂಟನರ್ ಅ ಕರಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅಂಡ್ ಅ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆರ್ ವಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಂಗಲೋರ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ ಏಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ದಟ್ ಸಂಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ದ ಮೌಂಟನ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ದ ಮೌಂಟನ್ ರೋಹಿತ್ ಸರಸ್ವತಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ದ ದ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ he climbed the mount everest peak for two times see that itself is a great achievement and in the beginning he was a very uh, he came for a very poor family he faced the poverty very badly he worked as a newspaper kid for 8 years and also he brought flowers sold it who tan bitto 10 rupees who tan bitto ಅದನ್ನ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಿ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಾನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಓದ್ಬೇಕು ನಾನ್ ಓದಿದ ಬುಕ್ ದುಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರ್ಗೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಝುರಿಚ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥರ್ಟಿ ನೇಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಅನ್ ಯುನಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸೊ ಅದ್ರ
ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಕರೆದಾಗ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದ್ ಹೇಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾರ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದ್ ಮೇಲ್ ಹಾಕಿದೆ ಆ ಮೇಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ನಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸೊ ರಿಯಲಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ರೋಹಿತ್ ಸರಸ್ವತಿ ಈಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಇವತ್ತು ಸುರಭಿ ಸುರಭಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಸರಸ್ವತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಐ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ರೋಹಿತ್ ಸರಸ್ವತಿ ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಷನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಲ್ ದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಐ ಗಿವ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಸುರು ಬಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೋಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಥರ್ಟಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ದೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸುರುಬಿ ಪ್ರೌಢ ಬ್ಯಾಲ್ಕನಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಥರ್ಟಿ ಒನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಶಾಂತರಾಜು ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಸುರಭಿ ವಿವೇಕ ಸೆಂಟರ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ತೀರ್ಥ ಸುರಭಿ ತೀರ್ಥಾಶ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿವರಾಜ್ ನಾಯಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ನೈಟ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಹೋಮ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಬಸಪ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಅವರು ಡಿಗ್ರಿ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಸುರ್ಬಿ ಅದ್ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಾಲ್ ದಿ ಫೈವ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೋಮ್ಸ್ ನಾವ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸುರ್ಬಿ ವಿವೇಕ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ದೇಶ 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 ಅರೆ ಅರಿರುವ ನೀರ ಗಣ ಮೇಟವುವ ಬಾಣಂಗಣ ಹಸಿರಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಗಣ ಆಗಾಡುವ ಅಕ್ಕಿಗಣ ಒಳೆ ಒಳೆಯುವ ಚಿಕ್ಕಿಗಣ ಎಲ್ಲ ನನ್ನದು ಎಲ್ಲ ನನ್ನದು ದೇಶ 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 ಮನ್ನದು ದೇಶ 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 ಮನ್ನದು ನಗ ಚೆಲ್ಲುವ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಉದರವು ನನ್ನದು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ತೆಂಗು ಬಾಳೆಗಳಾಗಿ ಪಾಡುವಳು ಬೆಳಗ ನಿಂತ ಒಳಿಸಿರಿಯ ಕಂಬರಿಸುವ ಮುಂತಾವರ ಎಲ್ಲ ನನ್ನದು ಎಲ್ಲ ನನ್ನದು ದೇಶ 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 ನನ್ನದು ದೇಶ 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 ನನ್ನದು ಸಿಂಧು ಕಡಿಮೆ ಕೈಲಾಸ ಗಿರಿ ನನ್ನದು ಸಿಂಧು ಕಡಿಮೆ ಕೈಲಾಸ ಗಿರಿ ನನ್ನದು ದೇಶ 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 ನನ್ನದು ದೇಶ 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 ನನ್ನದು ಅರಿಯ ಪಾಂಚಜನ್ಯವಾಗಿ ಕೇರಾಮಾಯಣ ಉತ್ಪೋಷ ಅಂತ ಸಿಂಧು ಕಡಿಮೆ ಕೈಲಾಸ ಗಿರಿಯು ನನ್ನದು ಸಿಂಧು ಕಡಿಮೆ ಕೈಲಾಸ ಗಿರಿಯು ನನ್ನದು ದೇಶ 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 ನನ್ನದು ವ್ಯಾಸ ವಾಸ ಕಾಳಿದಾಸ ಮುದ್ರ ಬಸವ ಕನಕದಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾಂಸ ಮಲ್ಪೇಶ ನೀಲಾಂಸ ಕಾರ್ಯ ಮಣಿರ ಮುಗುಳನಗೆ ಕೋಟಿ ತುಟಿಯ ಮದ್ರಾಸ ಎಲ್ಲದು ಎಲ್ಲ ನನ್ನದು ದೇಶ 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 ನನ್ನದು ದೇಶ 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 ನನ್ನದು ಸಿಂಧು ಕಡಿಮೆ ಕೈಲಾಸ ಗಿರಿಯು ನನ್ನದು ಸಿಂಧು ಕಡಿಮೆ ಕೈಲಾಸ ಗಿರಿಯು ನನ್ನದು ದೇಶ 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 ನನ್ನದು ದೇಶ 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 ನನ್ನದು 
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಕ್ಕಳೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದು ನಾವು ದೇಶವನ್ನ ಸುತ್ತಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಹಾಡನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾವ್ ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್ ರೋಹಿತ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಯ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಓ ವಾವ್ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ನಾನ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಮುಂದೆಗಡೆ ಬಂದಿರೋದು ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪುಟಾಣಿದಾಗಿರೋದು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಥರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ರೈಟ್ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಶಾಂತರಾಜು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹಾ ರೈಟ್ 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 ಗುಡ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೈಟ್ ಸೊ ಸಿ ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಲ್ವಾ ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲೇನೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾ ಕಲಾವಿದರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಾಕಾರಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರ ಕಲಾಕಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಠ ಮತ್ತೆ ಪದ್ಯ ಆಗಿದ ನಂತರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿ ಮತ್ತೆ ಕವಿಯಿತ್ರಿದ್ದು ಚಿತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಕವಿ ಮತ್ತೆ ಕವಿಯಿತ್ರಿದ್ದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಯಾವ ತರ ಕಲಾಕಾರಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಲೇಡೀಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮೀಸೆ ಬರೆದ್ ಬಿಡೋದು ಗಡ್ಡ ಬರೆದ್ ಬಿಡೋದು ಮತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಜೆಂಡರ್ ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಲಿಂಗನೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಡೋದು ಆತರ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ತರ ಲೇಡೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮೂಗ್ ನತ್ ಬರ್ ಇಟ್ಬಿಡೋದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಓಲೆಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಕಾಸಿನ್ ಸರ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಸರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜುಟ್ಟು ಮಾರುದ ಮಂಡೆ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ಜುಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ ಬಿಡೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ನು ಲೇಡೀಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ ಹಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ನಾನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ತರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ತರ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ಲೀಜರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕಾಣತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗ್ರಫಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಕೇಳ್ದ ಐ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ನಾನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಸೊ ನಾವಿಬ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಏನು ಚಿತ್ರನೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ತರ ನಾವು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿ ಇಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಇಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ನೋಡಪ್ಪ ನೀವು ತುಂಬಾ ಗನಂದಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗುನು ನಾವು ನೀವೇನ್ ಗನಂದಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗುನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾರ್ 
ಅದು ನೀವು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೇನು ನೀವು ಅದನ್ನ ಮರ್ತೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ತರ ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಈ ತರ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಟೀಚರ್ ಯಾವಾಗ ಈ ತರ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ಗೆ ಫುಲ್ ದುಃಖ ಆಯ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪಾ ಟೀಚರ್ ಎಲ್ಲಾರ ಮುಂದೆಗಡೆ ಮಕ್ಕು ಉಬ್ದಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನಾನು ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ ಟೀಚರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದಿದ್ದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಬಹುಶಃ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವಲ್ಲಿ ನೀವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಹುಟ್ಟೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣತ್ತೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಗ ನಮ್ ಟೀಚರ್ ಈ ತರ ಏನು ಮಕ್ಕುಗ್ದಿದ್ ನೆನ್ಪಿತ್ತು ಸೊ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎ ಬಿ ಬಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಂಪನಿ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಗ ಕಂಪನಿ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ನಾನ್ ನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಇದು ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಪನಿ ಇಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ತರ ಏನು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಕಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೆಂಗಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ನಿಂದ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತನಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗಿತ್ತು ಸೈಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಕಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಫ್ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಈ ಬೋಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಶಿಪ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಲಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಲಾರಿ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಮ್ಮ ನಾನು ನಾಳೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಆಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೋ ನಂಗೆ ಹಿಂಗ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಓರಿಸ್ತೀಯ ಕೋತಿನ ನಮ್ಮ ಮಗನೇ ಹಿಂಗ್ ಊಟ ಕೊಡೋದಿಲ್ವೇನು ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ವೇನು ಇರಕ್ಕಂತ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೇನು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಓರಿಸ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಮ್ಮ ನೋಡು ನಂಗೊಂದು ಕನಸಿದೆ ನಂಗ್ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿದೆ ನೀನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ಇವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಅಹ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಮ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿದಂತ ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ಅವ್ರ ನಮಗ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಮ್ ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ಸೊ ನಾನ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ದು ಕಾಲಕ್ ಬಿದ್ದು ನೆಲ್ ಮೇಲ್ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡಿ ಏನು ಇರೋ ಸರ್ಕಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದೂವರೆ ಅವರ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೋಗಿ ಬಾಕಂದ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಅವರ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಓಕೆಪ ನೀವು ಏನು ಹೋಗ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ನನ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಅನ್ಸ್ತಂದ್ರೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತೋದಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಜಗತ್ನೆ ಗೆದ್ದಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಮ್ ಇಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅದು ಸೊ ಆ ತರ ಆ ತರ ಆಯ್ತು ಆ ತರ ಆಗಿದ ನಂತರ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪಕ್ಕದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇಪಾಳ್ ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇವರು ಸೊ ಇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ನಾನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಜರ್ನಿ ಪೂರ್ತಿನೂ ಆ ಒಂದು ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಕೊಡೋ ಅಂತದ್ದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅದೇ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಹ್ ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಶಿವ ಅಂತ ಇದೇ ತರಾನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆಗಿದಾಗ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅವಾಗ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದುವರೆ ಹಂಗ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಹನ್ನೆರಡುವರೆ ಆಯ್ತು ಒಂದುವರೆ ಆಯ್ತು ಎರಡುವರೆ ಆಯ್ತು ಮೂರುವರೆ ಆಯ್ತು ಮೂರುವರೆಗೆ ಅಣ್ಣ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆದ್ರು ಐ ಚೋಟು ಆಯ್ದ ಆಯ್ದಾರ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದಕ್ಕ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ ನೀನ್ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಅದು ನಿನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗು ನೀನು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳಕಂತ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಓಕೆ ಭಯ್ಯ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮಾತ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೇನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನ್ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ನಿಮ್ ತರಾನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಕಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಕಂತ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಬಂದ್ ಅಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಕುತ್ಕೊಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಮೂರುವರೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಐದುವರೆ ಆರುವರೆ ಆಯ್ತು ಆರುವರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರು ಮತ್ತೆ ಕರೆದ್ರು ಐ ಚೋಟು ಇದಾರ ಬಾಯ್ಲಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ನಾ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಲಾರಿ ಒಂದಿದೆ ಇದು ನಾಗ್ಪುರ್ಗ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಇಡೀ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇನೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನಿನ್ ಮುಖ ನನಗ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಯ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೀವು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇದೇ ತರನೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ನಾಗ್ಪುರ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಅದು ನಾಲ್ಕ ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಥೌಸಂಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾಗ್ಪುರಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ಅದು ಏಟ್ ಡೇಸ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೀತು ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದೂವರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸೊ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಗೆ ಹೋದೆ ರೂಮ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಸೆವೆನ್ ತರ್ಟಿ ಹಂಗೆ ಯಾರೋ ನಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಆಯ್ತಾ ಟಕ್ 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 ಬಾಗ್ಲೆ ತಟ್ಟಿದ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗ್ಲೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮೂರ್ ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಂಗಂತೂ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಕೇಳ್ದೆ ಏನಾಯ್ತು ಯಾರ್ ಯಾರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ ಅದು ಬೈ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನು ಎಲ್ಲಾ ಇದೆ ಮಗನೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಜೊತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ಗೆ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಾನ್ ಏನ್ ತಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಾ ನನ್ ಜೊತೆ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸಪೋಸ್ ಸೇ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಖತ್ತು ದುಃಖ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಮನ
ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಡಿ ಪರೇಡ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಪರೇಡ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ದೇಲ್ ಟರ್ನ್ ಅಪ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರೀಸನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಮುಗ್ದಿದ ನಂತರ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಲಗೇಜ್ ಇದೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಗೋರಖ್ಪುರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಾನು ಜರ್ನಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೆಟ್ಟವರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದಲ್ದಿರ ಗೋರಖ್ಪುರ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟ್ರಕ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ನನ್ನ ಕೊಂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೈವರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ ನೀನ್ ಇವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅವನು ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೀನು ಅವನ್ನ ಗೋರಖ್ಪುರಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನನ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಸೊ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇಪ್ಪತ್ ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಟ್ರಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಆ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬೈ ನಿಕಲ್ ಜಾವ್ ಮೇರ ಗಾಡಿ ಸೇ ನನ್ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಣ್ಣ ಯಾಕ ಏನಾಯ್ತು ನಾನ್ ಏನ್ ತಪ್ಪ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕೊಡೋದು ತಗೊಳೋದು ಏನಿಲ್ಲ ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನಂಬ್ತೀನಿ ನಾನ್ ನಿನ್ನ ನಂಬ್ತೀನಿ ಅದೇ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ನಾಯಿನ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ಕುಣಿಸಿರೋದಲ್ವಾ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗು ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ನನ್ ಗಾಡಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ನಾನು ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಳ್ಕೊಂಡೆ ಇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀವ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ಇದೆ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಏನು ಹತ್ತಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಫಾಗ್ ಇದೆ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫೋರ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಡೆಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವರಿ ಮಂತ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಕೆಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಅವಾಗ ಫುಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗುರು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಥಾಟ್ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ ಏನ್ ಬರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫೈನ್ ಏನು ನಿನ್ಗೆ ಬರೀ ಬಾಡಿಗಂತ ಮಾತ್ರ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಸೊ ಈ ತರ ಏನು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಾದ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಚುಚ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಚುಚ್ಚಿದಾರಲ್ಲ ಗುರು ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫೈನ್ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಬಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಇದೆ ನೀನ್ ಇನ್ನ ಜರ್ನಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ನೆಗೆಟಿವ್
ಯಾರಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಂಟ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟ್ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಯಾರು ಹೇಳಿದ ಅದು ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೈಸ್ ನೈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಎಂಟ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟ್ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕಲ್ಲ ಎಂಟ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಸೊ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದ್ಸರಿ ಜೋರಾಗ ತಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಟ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತ ಎಂಟು ಮೀಟರ್ ಗಳು ಮೀಟರ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಬಂದು ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಬೌವ್ ದ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಅದನ್ನ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ ಒಂದು ಹೈಟ್ ನ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ನಾನು ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಕ್ಕಂತ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಏನೋ ಕ್ರೂಯಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲ್ ತನಕ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೋನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂರ ಆರು ಮೂಳೆಗಳಿದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ತೊಡೆಯ ಮೂಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಮೂಳೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಬೋನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಂದು ನಾನು ಹೋದಾಗ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ನಾವೇನಾದ್ರು ತೊಡೆಯ ಮೂಳೆನ ಆ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೈನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಳ ತರ ಮುರ್ದಾಕ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂತ ಅಂತ ಚಳಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ಚಳಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಇಂದ ನಾನು ಇನ್ನು ನನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇನ್ನರ್ ವೇರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಥರ್ಮಲ್ ವೇರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆರು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಒಂದು ಟೂ ಲೇಯರ್ ಜಾಕೆಟ್ ಒಂದು ನೆಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಒಂದು ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಂಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹುಡ್ಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ಏನೋ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವುಲನ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಮಲ್ ವೇರ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೂರ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ವುಲನ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಬೂಟ್ಸ್ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೌಂಟೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಇರತ್ತೆ ಒಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಅಂತದು ಮೂರ್ ಮೂರ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಫುಲ್ ನೈಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಡ್ಗೋದು ಗೊತ್ತಾ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಟೂ ಡೇ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಡೇ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನಡುತ್ತಾನೆ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡ್ಗೋದು ಅದು ರೈಟ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಐಮ್ ಸೊ ಸಾರಿ ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಾಲ್ ಬಂತು ಸ
ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಲ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನೀವ್ ಹಿಂಗೆ ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂಗ್ ಕನ್ನಡಕ ತೆಗ್ದಾಯ್ತಾ ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಸ್ನೋ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಬಂದ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಹೋಯ್ತು ಗುರು ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕಣ್ ಪೂರ್ತಿ ಪಿಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ನು ಕೂಕೋತಿದ್ದಾನೆ ಗಂಟ್ಲು ಕಿತ್ತೋಗೋಷ್ಟು ತರ ಕೂಕೋತಿದ್ದಾನೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಿಮ್ ನೀವ್ ಒಬ್ರೇ ಇರ್ತೀರ ನಿಮ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆಗಡೆ ಈ ತರ ಆಗತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಸೊ ಇದು ಇದು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚಿಫ್ ಗಳು ಮೂರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚಿಫ್ ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮೂಗಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕರ್ಚಿಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಓರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಡಿಬೇಕು 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 ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಪೈನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ನೋವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ನೋವ್ ಆಗಿದ್ರೇನು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಿದೀವ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ನನ್ಗೆ ಆ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪೈನ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಈ ತರ ಕಷ್ಟ ಬರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈ ಪೈನ್ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇದಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳನ್ನೇ ನೋಡಿದೀವಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗಂತೂ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಗುರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ನೆಲ್ಲಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಕನ್ಸ್ಕಂಡಿದ್ದು ಸೊ ಆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದ ಕನ್ಸು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದೊಂಥರ ತುಂಬಾ ವಾವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪೈನ್ 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 ತಡ್ಕೊಂಡು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಜಾಗಕ್ಕಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಅಷ್ಟು ಪೈನ್ ಎಲ್ಲ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಏನೋ ವರ್ಲ್ ಪೂಲ್ ತರ ಏನೋ ಸುಳಿ ತರ ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಸೊ ಇದಾಯ್ತು ಇದಾಗಿದ ನಂತರ ಒಂದು ನನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀನಲ್ವ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರನೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮೌಂಟೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತ ಮಾತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಟೆಂತ್ ಡೇ ಆಫ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅದು ಹತ್ತನೇ ದಿನ ಆ ದಿನ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಡೋದು ಕುಸ್ದು ಬಿದೋಗೋದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಡೋದು ಮತ್ತೆ ಕುಸ್ದು ಬಿದೋಗೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ನು ಬಾಡಿ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ವತದ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಯಾವ ತರ ಮಾತಾ